കേരള വിഷൻ ഇടുക്കിനെട്ട് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി സെലിബ്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്നില്ല വാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി നാളെ രാവിലെ മേരികുളം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മൂന്നാർ ദേവികുളത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മലമ്പനി കണ്ടെത്തി ഗുണ്ടുമല പ്രദേശത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലാണ് മലമ്പനി കണ്ടെത്തിയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പരിശോധന തുടരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ എം എം മണിയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിഷമതകൾ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ എം എം മണിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തിളക്കമായി കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർമൽ ജോർജും മരിയ ലോറൻസും റിസർച്ച് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടിൽ എ ഗ്രേഡോടെ ഇവർ നേടിയത് ഒന്നാം സ്ഥാനം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും നോട്ട് പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദുരിതത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുമാണ് എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങി അവശ്യ സർവീസുകൾ അനുവദിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് ഭരണകക്ഷി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി കളക്ട്രേറ്റിൽ ആരും ഹാജരായില്ല ജില്ലാ സ്ഥാന മേഖലയായ പൈനാവ് ചെറുതോണി തടിയമ്പാട് കരിമ്പൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹർത്താൽ സമാധാനപരമായിരുന്നു തൊടുപുഴ കഞ്ഞിക്കുഴി തങ്കമണി മേഖലകളിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു വിനോദസഞ്ചാരികളെ തടയരുതുന്ന ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മൂന്നാർ വാഗമൺ തേക്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലും വാഹനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സർവീസ് നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി എൽ ഡി എഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ കട്ടപ്പനയിലും പൂർണ്ണമായിരുന്നു ചുരുക്കം ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരളമൊട്ടാകെ ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വെട്ടിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് സംജാതമായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകളുടെ അസാധുവാക്കൽ പ്രക്രിയ രാജ്യത്തെ മുഴുവനായും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു ഇത് മോദി സർക്കാരിന്റെ തുക്ലക് പരിഷ്കരണത്തിന് തുല്യമായാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒട്ടാകെ തകിടം മറിച്ച ഈ സാമ്പത്തിക നയം തികച്ചും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളമൊട്ടാകെ ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നോട്ട് പിൻവലിക്ക വഴി എതിരുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദുരിതാവസ്ഥ അത്ര ഭീകരമായ ദുരിതാവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രമാത്രം ഭീകരമായ കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തിയും കള്ളപ്പണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പനിൽ ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നുവെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും പാൽ പത്രം ആശുപത്രികൾ എല്ലാം തന്നെ സജീവമാണ് ശബരിമല സീസൺ ആയതിനാൽ അന്യസംസ്ഥാന വാഹനങ്ങളുടെ വരവ് തടസ്സപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഹർത്താലാചരണമാണ് നിലവിൽ അനിശ്ച സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കട്ടപ്പനി നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സമാധാനപരമായി തന്നെ നടന്നു പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടോമി ജോർജ് ടി ജി രാജു കെ വാസു പി കെ സോമൻ ടി എ ടോമി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന സഹകരണ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ സംസ്ഥാന ഹർത്താൽ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലും പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഞ്ഞിക്കുഴി ടൌണിൽ പ്രകടനവും നടത്തി സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന ഹർത്താ
പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിച്ച പ്രതിനിധിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ രാവിലെ ലബകട മാട്ടുകട്ട ഉപ്പതറ പെരിയോങ്കവല എന്നിവിടങ്ങളിൽ തടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം തടഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടയക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ചിയാർ ബണ്ടിപ്പിരിയാർ പീരുമേട് മേഖലകളിലും ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു കടകൾ തുറന്നില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തോട്ടം മേഖലയിൽ ഹർത്താൽ കാര്യമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയില്ല കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങാനെന്നതിനാൽ ഹാജർനില കുറവായിരുന്നു ബാങ്കുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ബാങ്കുകളിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല പ്രവർത്തകർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വണ്ടിപ്പിരിയാർ പീരിമേട് പാമ്പനാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞിരുന്നു തോട്ടമേഖല സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു അയ്യപ്പഭക്തരുടെയും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെയും വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷയും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് സേനാ അംഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു സി പി ഐ എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തോട്ടമേഖലയിൽ പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പണ്ഡിപ്പെരിയാർ തേക്കടിയിലെ വിനോദസഞ്ചാരത്തെ ഹർത്താൽ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല രാവിലെ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ കുമളിയിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെയും വാഹനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബാങ്കുകളിൽ ഇടപാടുകാർ എത്തിയില്ല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാഞ്ഞതും വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങാഞ്ഞതും കുമളി മേഖലയിലെ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു ഏതാനും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് രാവിലെ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും വാഹനങ്ങൾ സമരക്കാർ തടഞ്ഞില്ല വരുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ അവരെ തടസ്സ അവർക്ക് അവരുടെ സഞ്ചാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുമളിയിലെ തേക്കടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും അതേസമയം സഞ്ചാരികളെ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ടാക്സികൾ സമരക്കാർ തടഞ്ഞു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ തുറന്നെങ്കിലും കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നില്ല ബാങ്കുകളിലും ഇടപാടുകാർ എത്തിയിരുന്നില്ല വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ പലരും സൈക്കിളുകളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് ടൗണിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചവരുമുണ്ട് എന്നാൽ തേക്കടിയിലെ ബോട്ട് സർവീസിനെ ഹർത്താൽ ബാധിച്ചില്ല സഞ്ചാരികൾ എത്തിയതിനാൽ സർവീസുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നതുപോലെ കുമളിയിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഹർത്താൽ കാര്യമായ ചലനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല പൊതുവെ സമാധാനപരമായി തന്നെയാണ് കുമളി മേഖലയിലെ ഹർത്താൽ അവസാനം ഹർത്താൽ ദിവസം ബാങ്കുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ഇടപാടുകാർക്ക് കാര്യമായ പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല ബാങ്കുകളിലേക്ക് എത്താൻ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് ജനങ്ങളെ വലച്ചത് അതേസമയം ഇടപാടുകാർ കാര്യമായി എത്തിയില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും അറിയിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു നവംബർ എട്ടാം തീയതി നോട്ടുകൾ പരിഷ്കരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുതിയവ മാറിയെടുക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിരുന്നു ഹർത്താൽ ദിവസവും ജനങ്ങൾക്ക് നോട്ടുകൾ മാറിയെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തെ കരുതിയാണ് ബാങ്കുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വന്തമായി വാഹനമുള്ള ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് ഇടപാടുകൾക്കായി ബാങ്കിൽ എത്തിയത് ഇടപാടുകാരുടെ എണ്ണം നന്നേ കുറവായിരുന്നുവെന്ന് കട്ടപ്പനയിലെ അർബൻ ബാങ്കിലെയും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലെയും ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു പതിവ് പോലെയുള്ള വലിയ തിരക്ക് മാത്രം വന്നില്ല എങ്കിലും പൈസ എടുക്കുകയും പൈസ തിരികെ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്തു ജീവനക്കാരിൽ നിലവിൽ ഒരു ആറ് സ്റ്റാ നാല് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഹർത്താലിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഓടാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഘടകം പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാലും ഇടപാടുകാർ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും പഴയ നോട്ടുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് മാറ്റുന്നതിനുമായി കുറെ പേർ ബാങ്കിൽ വരികയും അത്യാവശ്യം ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് മുൻപിലും എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾക്ക് മുൻപിലും ക്യൂ നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായത് എങ്കിലും എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഹർത്താൽ
തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് നാൾ ഉത്സവ സമാനമായ ദിവസങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിലായിരുന്നു സബ്ജില്ലാ കലോത്സവം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി അപ്രതീക്ഷിത ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് തീയതികളിലേക്കായി കലോത്സവം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു കട്ടപ്പന സബ്ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് മേരിയോളം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിലാണ് കലോത്സവത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഹർത്താലായതിനാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി എട്ട് മണിക്ക് വിളംബര ജാഥയോടെ ആരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മേരുകുളത്ത് നിന്ന് വർണ്ണാഭമായ വിളംബര റാലി ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇ എസ് ബിജുമോൾ എം എൽ എ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചിത്രേസ്യ പൗലോസ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരിക്കും നാലായിരം പ്രതിഭകളാണ് എട്ട് വേദികളിലായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒന്നിലേക്കാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഫാദർ സക്രിയ സില്ലിക്കമുറി കട്ടപ്പന ഡി വൈ എസ് പി എൻ സി രാജ്മോഹൻ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി വി എൻ സജി കട്ടപ്പന ഡി ഇ ഒ ബാലകൃഷ്ണൻ ചെമ്മണ്ണഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ചിയാർ ഹൈറേഞ്ചിന് ഒരു മന്ത്രി ലഭിച്ചതോടെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും പരമ്പര തുടരുന്നു പുതിയ മന്ത്രി പുതിയ പ്രതീക്ഷ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ എം എം മണിയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിഷമതകൾ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും കെ കെ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് ആ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മണിയാസന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗത്വം സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ മണിയാസൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് വൈദ്യുതി ഒരു കാലത്ത് കേരളം വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളം വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നാക്കമാണ് അപ്പം അതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പം അതിന് ധാരാളം ചെറുകിട വൈദ്യുതി പദ്ധതി അടക്കമുള്ള പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും അത് സമയമിന്നതുമായി തീവ്രതയോടുകൂടി നടപ്പാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി സോളാർ ഇവയെല്ലാം പരപ്പരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി നയം അത് നടപ്പാക്കാൻ ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തിളക്കമായി കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർമൽ ജോർജും മരിയൻ ലോറൻസും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം റിസർച്ച് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടിൽ എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഈ പ്രതിഭകൾ ദേശീയ ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കും ഊർജ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവർ പ്രൊജക്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഷൊർണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം റിസർച്ച് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടിൽ കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആർമൽ ജോർജും മരിയറ്റ് ലോറൻസും എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി കട്ടപ്പന നഗരസഭയെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ പ്രോജക്ട് പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിനാല് ടീമുകളെ പിന്തള്ളി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഗവേഷണ മികവാണ് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പല റിസർച്ച് മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിച്ചു ഒന്നായിരുന്നു സർവേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സോളാർ പാനൽ ടെക്നീഷ്യൻസുമായിട്ടും കെ എസ് ഇ ബി എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായിട്ട് സബ് എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിംഗ് രാമക്കൽമേട് വിൻഡ് ഫാമും അതുപോലെ സോളാർ ഫീൽഡുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലായി നൂറ് ഭവനങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തുകയും ഓരോ വീടുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കി സൗരോർജം ബയോഗ്യാസ് എന്നീ റിന്യൂവബിൾ റിസ
തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോളാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഡയറക്ഷനൊക്കെ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഏതൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാനുള്ള പരീക്ഷണവും ഇവർ നടത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ നഗരസഭയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്നും ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി രാമക്കൽമയുടെ കാറ്റാടിപ്പാടം ഇടുക്കി ഡാം എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയും കെ എസ് ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു കട്ടപ്പന നഗരസഭ ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പള്ളിക്ക് പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നെറുകടം എൽ ഐ സി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യൽ ജോർജിന്റെയും കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക ഷീബ പി മാത്യുവിന്റെയും പുത്രനാണ് ആർമൽ കട്ടപ്പന എൽ ഐ സി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലോറൻസിന്റെയും കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക സുനിത സെബാസ്റ്റിന്റെയും മകളാണ് മരിയറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുവരും റിസർച്ച് പ്രൊജക്ടിന് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയിരുന്നു ആർമൽ തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ അവാർഡിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ശാസ്ത്രപഥം ശാസ്ത്രപ്രതിഭ അവാർഡിനും അർഹനായി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊജക്ട് മത്സരത്തിലും ഇവർ വിജയിച്ചിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഈ ടീമിന് ഇനി ദേശീയ ശാസ്ത്രമേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കേരളം ഇന്നും ഭക്ഷ്യകാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ മന്ത്രിയും ജനശ്രീ മിഷൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാനുമായ എം എം ഹസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കുഞ്ചിത്തണ്ണിയിൽ മറയൂർ വാലി ടോക്സിൻ ഫ്രീ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്ഷ്യ രംഗത്ത് നാം സ്വയംപര്യാപ്തരല്ല മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പാല് കൊട്ട ഇറച്ചി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ പൂർണ്ണമായി ഇന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അതിന് പരിഹാരം കേരളം ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാകുമ്പോൾ വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമായ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുക ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും കർഷകർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകി കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായവില നൽകി സംഭരിക്കുകയും വിപണനം നടത്തുന്നതിനും സംസ്കരിച്ച് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് നബാർഡിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനശ്രീ മിഷൻ മറിയൂർ വാലി ടോക്സിൻ ഫ്രീ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊഞ്ചിത്തണ്ണി വ്യാപാര ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജനശ്രീ മിഷൻ ജില്ലാ ചെയർമാൻ വൈ സ്റ്റീഫൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ചെറുപുഷ്പം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബി എസ് ബാലചന്ദ്രൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുത്തരേസ്യ പോലൂസ് ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലൂസ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജക്കാട് ആവേശ തിരകളക്കിയ വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി സെലിബ്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് അഷ്ടാംഗരത്ന വൈദ്യകലാനിധി ഡോക്ടർ കെ എസ് ഗംഗാധരൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അമൃത ബിന്ദു എന്ന ആയുർവേദ ഔഷധം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തികട്ടൽ കഠിനമായ വയറുവേദന ദഹനക്കുറവ് തുടങ്ങിയവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉത്തമ ആയുർവേദ ഔഷധമാണെന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അമൃത ബിന്ദു ഒരു ശങ്കർ ഫാർമസി ഉൽപ്പന്നം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ദേവികുളത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മലമ്പനി കണ്ടെത്തി ദേവികുളം ഗുണ്ടുമല പ്രദേശത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്തപരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയാണ് ദേവികുളം ഗുണ്ടുമലയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ
നിരവധി ആളുകളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു ഇതിൽ മലമ്പനി മന്ദ എന്നീ രോഗങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിന് ലാബോറട്ടറി പരിശോധന നടത്തും രോഗം കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകും വെക്ടസ്റ്റഡിക്കും രക്തസാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിനും ഫെലേറിയ ഇൻസ്പെക്ടർ എം എ സോമി മലേറിയ ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ദേവികുളം സി എച്ച് എസ് സി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഷാജു മനോജ് വിനോദ് ശിവാനന്ദൻ ഉമേഷ് രാജ്കുമാർ ജില്ലാ വെക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ജീവനക്കാരായ സിയാദ് ബോബൻ ഷാനവാസ് ശ്യാം ഷെഫിക്ക തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മലേറിയ രോഗത്തെ ഗൌരവകരമായിട്ടാണ് ആരോഗ്യവിഭാഗം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ മാട്ടുക്കട്ടയിൽ നടന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ വടംവലി മത്സരത്തിൽ കമ്പംമെട്ട് ചലഞ്ചർ ടീം വിജയികളായി മുപ്പത്തിയെട്ട് ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇടുക്കി ഐ ആർ ഇ അസോസിയേഷനാണ് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത് വെള്ളിരാങ്കണ്ഠം എസ് എൻ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ശ്രീനാരായണ ആർസ് ക്ലബ് വെള്ളിരാങ്കണ്ഠം എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മേരുകളത്ത് നിന്നും മാട്ടുകട്ടയിലേക്ക് മാർച്ച് പാസ് നടന്നു ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ മുപ്പതോളം വടമലി ടീമുകൾ മാറ്റിവെച്ച മത്സരം മലനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സമ്മാനം യുവ അടിമാലി സ്വന്തമാക്കി മൂന്നാം സമ്മാനം നയന നാലുമുഖം സ്വന്തമാക്കി നാലു മുതൽ പതിനാറാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് വരെ മത്സരത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആവേശം വാനാളം ഉയർത്തിയ മത്സരം വീക്ഷിക്കുവാൻ ജില്ലയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരാണ് മാട്ടുകട്ടയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് രാജാക്കാട് കള്ളിമാലിയിൽ നാട്ടുകാരുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പുകൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു കുളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫുട്ബാൽവും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമീപ സ്ഥലമുടമയായ സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് കള്ളിമാലി ഇവിടെയുള്ള മുപ്പതോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ കുളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മോട്ടോറിൽ നിന്നും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫുട്ബാലവും ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പൈപ്പും നശിപ്പിച്ചതോടെ മുപ്പത് വീട്ടുകാരുടെയും കുടിവെള്ളം മുട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കിണറ്റിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ച മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ളം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സമീപത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിയ സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഈ കിണറും പമ്പ് ഹൌസും കൈയ്യടക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥലമുടമയെന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയ വ്യക്തി വീടുകളിലെത്തി സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ കോണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ട് മദ്യ വെച്ചിട്ട് ഈ ആനിമി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സണ്ടിച്ചാണ്ട് ആ സംഗതി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അസഭയും പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ സുകുമാരൻചാൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ആ സംഗതി സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വന്ന് അസഭയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ പോയിട്ട് അന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് ഈ ഓസ് മുഴുവൻ അവർ ഇപ്പം മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പൈപ്പുകൾ നശിപ്പിച്ചതിനെതിരെയും നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പോലീസിലും രാജക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജാക്കാട് കാഞ്ചിയാർ പേഴുകണ്ടത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ സന്ദേശയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളിക്കവല ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് യുഗപ്രഭാവനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ധർമ്മ സന്ദേശങ്ങളെ മാനവ ഹൃദയത്തിലേക്കും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാഞ്ചിയാർ പള്ളിക്കവല എസ് എൻ ഡി പി ശാഖാ യോഗത്തിന്റെയും വനിതാ സംഘത്തിന്റെയും യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെയും കുടുംബയോഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാഖാ യോഗാംഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തി വരികയാണ് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി പി വി ഷാജൻ ശാന്തികളാണ് ഗുരുദേവ സന്ദ
മലങ്കര കത്തോലിക്ക തിരുവല്ല അതിരൂപത ഹൈ റേഞ്ച് മേഖല കാരുണ്യ വർഷാചരണം സമാപിച്ചു കുമളിയിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹജീവികളോടുള്ള കരുണ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്ന് എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന കാരുണ്യ വർഷത്തിന്റെ സമാപനാഘോഷം കുമളി സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലാണ് നടന്നത് എളിയവരെ ആദരിക്കുക എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് കാരുണ്യ വർഷമായി കത്തോലിക്ക സഭ ആചരിച്ചത് സഹജീവികളോട് കരുണ കാട്ടുന്നതിന് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് വർഷാചരണം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ നടത്തിയതെന്ന് സഭാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു വർഷാചരണം സമാപിച്ചാലും സഹജീവികളോട് കരുണ കാട്ടുന്നവരായിരിക്കാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച പീരുമേട് എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കരുണയുടെ പ്രതീകമായ മദർ തെരേസയുടെ തിരിശേഷിപ്പ് ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു തിരുവല്ലാ ദ്രൂപത സഹായമെത്രാൻ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കുമളിയുടെ വികസനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചു കുമളിയിലെ ആദ്യ സ്കൂൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആദ്യ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവ മുരിക്കടി സ്വാമിയുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു നൂറ്റിനാലു വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തെയും കുമളി പെരിയാർ ആശുപത്രി സ്ഥാപകനായ ഡോക്ടർ കെ എം തോമസ് ആതുര സേവന രംഗത്തെ പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ആകാശപ്പറവ എന്ന അസിസി സ്നേഹാശ്രമം ചക്കുവെള്ളത്തെ ബഥനി ആശാഭവൻ പച്ചക്കറി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച വൈദികൻ ഫാദർ ജോൺസൺ ചിറയിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ ബഹുമതിക്ക് അർഹനായ ബാബു ഫിലിപ്പ് ചക്കാലമുറി ആദ്യകാല അധ്യാപകനായ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെ പൊന്നാടയും പ്രശംസാപത്രവും നൽകി ആദരിച്ചു തിരുവല്ല അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കുറിലോസ് മെത്രാപോലിത്ത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫാദർ ഫിലിപ്പ് വട്ടമറ്റം ഫാദർ എബ്രഹാം ചാക്കോ നരിമറ്റത്തിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമളി സി പി ഐ എം ഏലപ്പാറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളപ്പിറവിയുടെ അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു കുടുംബ സംഗമവും ഇതോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി എസ് രാജൻ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളപ്പിറവിയുടെ അറുപതാം വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏലപ്പാറയിൽ നടന്നു കോഴിക്കാനം ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽ നടന്ന പരിപാടി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി എസ് രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏകാധിപത്യ നയങ്ങളാണ് അവിടെ പിവരുത്തുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മോഡി ഭരണത്തിനെതിരാണ് അതുപോലെയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയല്ല ജനങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് ലഘുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വ പിന്തുണയോടു കൂടി സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരാണ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അനുഭാവികളും തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ കെ എസ് ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എൻ ആർ എ ജി ജില്ലാ ട്രഷറർ ആന്റപ്പനൻ ജേക്കബ് സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പി വിജയൻ ചാക്കോ ചെറിയാൻ ബോസൻ വിൻസെന്റ് വിജയകുമാർ വിൽസൺ ജോസ് മാനുവൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ പീരുമേട് പ്ലാത്തടം കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സമ്മേളനം പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുലേഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഇരുപത് മാസത്തിനു ശേഷം പ്ലാക്കത്തടം ഗിരിവർഗ കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പീരുമേടിൽ നിന്നും പ്ലാക്കത്തടത്തേക്കുള്ള ദുർഘട നിറഞ്ഞ ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരുന്ന റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ തടസ്സവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയായിരുന്നു രണ്ട് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ ആദ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉണ്ടായ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകളെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുക മാറി ഇതിൽ ഒരു കോടി അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിനാല് രൂപ ചെലവഴിച്ച ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുക പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും പ്ലാഗത്തിലത്തേക്കുള്ള ആറ് കിലോമീറ്ററിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വരുന്ന നാല് കിലോമീറ്ററും കാട്ടുപാതയാണ് കോളനിയിലെ രോഗബാധിതരാകുന്നവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു
ഒരു മുപ്പൻ കെ കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം രജനി വിനോദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ റോഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അംഗൻവാടിയുടെ നിർമ്മാണം തന്നെ നിലച്ച അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ തീർക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ സൂചനാ ബോർഡുകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമില്ല അപകടക്കിണിയായി ഉടുമ്പൻചോല ചെമ്മണ്ണാർ റോഡ് ദിവസേന ഒട്ടനേകം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ തുടക്കം കടന്നു വരുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വലിയ കാടുകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉടുമ്പൻചോല മുതൽ ചെമ്മണ്ണാർ വരെയുള്ള ആറ് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡാണ് അധികൃതരുടെ അപകടനീയിൽ അപകടക്കിണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇറക്കവും കൊടുംപളവും നിറഞ്ഞ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വലിയ കാടുകളാണ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇതുമൂലം കൊടുംപളവുകളിലടക്കം തൊട്ടടുത്തെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുക അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാൻ എത്തുന്ന പരിചയമില്ലാത്ത ഡ്രൈവർമാർക്ക് വളവുകളും മറ്റും മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി സൂചനാ ബോർഡുകളും ഈ ആറ് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാണെന്നും വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് വഴിയരികുകളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാടുകൾ എന്നും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഒരു വളവിന്റെ ഒരു സിഗ്നലോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമായത് മൂന്നാലും വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നു ചെറു വണ്ടികൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടായി കാടുകൾ വളർന്ന് റോഡിന്റെ വീതി കുറഞ്ഞതിനൊപ്പം ടാറിങ്ങിന്റെ ഇരുവശവും തകർന്ന് ഒരടിയോളമുള്ള വലിയ കുഴിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ അടക്കമുള്ള ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും നിത്യസംഭവമാണ് അടിയന്തരമായി കാടുകൾ വെട്ടി നീക്കുന്നതിനും സൂചനാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് റോഡ് ടാറ് ചെയ്യുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജക്കാട് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നടന്നു സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്ക് വീടും സ്ഥലവും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണ് പ്രധാനമായും കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടും വാസയോഗ്യമായ വീടില്ലാത്തവരും സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയും തലചയ്ക്കാൻ കൂരയുമില്ലാത്ത ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇവർക്ക് വീടും ഭൂമിയും നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കെ എസ് കെ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ പൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ജി സത്യൻ നിർവഹിച്ചു നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്ക് നേതാക്കളായ ജി നാരായണൻ വി എൻ ഷാജി പി എസ് ഗോപി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഇന്ന് ഹർത്താലായതിനാൽ വ്യാപാര മേഖല പ്രവർത്തിച്ചില്ല പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം കടകം പോളങ്ങൾ തുറന്നില്ല വാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി നാളെ രാവിലെ മേരികുളം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മൂന്നാർ ദേവികുളത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മലമ്പനി കണ്ടെത്തി ഗുണ്ടുമല പ്രദേശത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലാണ് മലമ്പനി കണ്ടെത്തിയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പരിശോധന തുടരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ എം എം മണിയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിഷമതകൾ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ എം എം മണിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തിളക്കമായി കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർമൽ ജോർജും മരിയ ലോറൻസും റിസർച്ച് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടിൽ എ ഗ്രേഡോടെ ഇവർ നേടിയത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നമസ്കാരം